ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ടുള്ള അണ അക്കാദമിയിൽ കേരള പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ക്ലാസുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു വരികയാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞാൻ ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പ്രൊഫൈൽ നെയിമിലാണ് ഇനിയും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻറോൾ ചെയ്യുക റേറ്റ് ചെയ്യുക റിവ്യൂ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫിസിക്സിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഹീറ്റ് സം ഓഫ് ദി ഓൾ കൈനറ്റിക് എനർജീസ് ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ദി ഓബ്ജെക്ട്സ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിലെ എല്ലാ തന്മാത്രകളുടെയും ഗതി കുറച്ചും അതായത് എല്ലാ തന്മാത്രകളുടെയും ആകെ ഗതി കുറച്ചത്തിനെയാണ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ദി ഓൾ കൈനറ്റിക് എനർജീസ് ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇത് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിലെ തന്മാത്രകളുടെ ആകെ ഗതി കോർജത്തിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആകെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആകെ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അത് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ആണ് അഥവാ താപം ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് ഒരു വസ്തുവിലെ മോളിക്യൂൾസ് അഥവാ തന്മാത്രകളുടെ ശരാശരി ഗതി കോർജത്തിനെയാണ് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ജൂൾ ഹീറ്റിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൾ ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിൻ താപനിലയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെൽവിൻ ആണ് ഇനി മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഹീറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് കലോറി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഒരു കലോറി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ജൂൾ ആണ് കലോറി എന്ന് പറയുന്നത് മുൻപത്തെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഹീറ്റിന്റെ പഴയ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു കലോറി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ജൂൾ ആണ് ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ അഥവാ താപനിലയുടെ മറ്റ് യൂണിറ്റുകളാണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതുപോലെ ഫാരൻ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ റാങ്കൈൻ അതുപോലെയുള്ള യൂണിറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫാരൻ ഹീറ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ അഥവാ താപനിലയുടെ യൂണിറ്റുകളാണ് ഹീറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി ദാറ്റ് ഗീവ്സ് അസ് ദ സെൻസേഷൻ ഓഫ് ഹോട്ട്നെസ് ഓഫ് ഓർ കോൾഡ്നെസ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മ നമുക്കുണ്ടാക്കുന്ന സെൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻസേഷൻ ഓഫ് ഹോട്ട്നെസ് ഓർ കോൾഡ്നെസ് ഹോട്ട്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ്നെസ് അതിന് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹോട്ട്നെസ് ഓർ കോൾഡ്നെസ് ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹോട്ട്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് കോൾഡ്നെസ് അതിനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ഹീറ്റ് കലോറി മീറ്റർ താപമളക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കലോറി മീറ്റർ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ടെമ്പറേച്ചർ തെർമോമീറ്റർ താപനില അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം തെർമോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഹീറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് താപം അളക്കാനായിട്ടുള്ള ഉപകരണം കലോറി മീറ്ററും താപനില അളക്കാനായിട്ടുള്ള ഉപകരണം തെർമോമീറ്ററുമാണ് വ്യത്യാസം ഓർത്തു വയ്ക്കുക രണ്ടും വേറെ ഉപകരണങ്ങളാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇൻ ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ ഗലീലിയോ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു തെർമോമീറ്റർ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഗലീലിയോ ആണ് മെർക്കുറി തെർമോമീറ്റർ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെർക്കുറി തെർമോമീറ്റർ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആണ് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ കണ്ടെത്തിയത് തോമസ് ആൽബർട്ട് തോമസ് ആൽബർട്ട് ആണ് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ കണ്ടെത്തിയത് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്ററിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളു കാരണം നമ്മൾ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ അത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് മുതൽ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് വരെയാണ് ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റക്ട് ഹീറ്റ് റേഡിയേ
resistance thermometer. Pyrometer and radiation thermometer to measure high temperature. High temperature is the pyrometer. It 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 is the pyrometer. Cryometer is used to measure very low temperature. Tarina Tabon the Lake Ruchula Padanamana Cryogenics. Ini Tabata Gruchula Padanam, Paramit to Boydana, Tabata Gruchula Padanam, Thermodynamics. Tabata Gruchula Padan, Thermodynamics, Paramit to Boygarimana, or to Yua. The Tarna Tabon the Lake Ruchula Padanam, Cryogenics. In centigrade scale, Celsius scale. Centigrade scale and number of error of the intervals between ice point and steam point is divided into 100 equal parts. In centigrade scale, the intervals between ice point and steam point is divided into 100 equal parts. Centigrade scale, along with Celsius scale, ice point is 0 degree Celsius. Ice is ice point and ice point in the melting point is 0 degree Celsius. Steam point is in uh, jalam, Drava Silva Jalam, Bashpomite Marana, hundred degrees Celsius Lana, then ice point and steam point in the Marina. Is it the middle in a dialola? Then equal bang light, hundred equal parts side to Bachel, as you parts in Marana, Uri degree Celsius in Marina. As either Celsius scale and an Nermishan Vachel, as in the ice point model, steam point variola, bangle. Noor, Tuliba Angalakiel, Adiluri Bathinian, Uri degree Celsius in the Varin. Either Celsius scale, Iriman, any Fahrenheit scale in the Varin, the E intervals, Adena uh, Fahrenheit scale, ice point in Linum, uh, ice point in Linum. Nutten Bother, Tuliba Angalatan uh, Baikin, either Mupatrenda degree Fahrenheit and ice point, either Nutti Pandranda degree Fahrenheit and other in the Steam point in the Rena. Is in a dialogue, no ten both to Liba Angla Kel. Adiniana, uh, Udu degree Fahrenheit in the Varena. With the Asaman's Lilo, no ten both equal bangla to by Chala Luribagamana Fahrenheit, no equal bangla by Kin and Luribagana, or degree Celsius in the Varena. SI unit of temperature is Kelvin, number Nertha Parnakarimana, temperature and Alang Alang Tabun the Lude, SI unit in the Varena. Kelvin anu. There is no negative temperature in Kelvin scale. Kelvin scale le negative temperature illa. Palla vana avarthiyo avarthiyo na tholuri chodi mane. Kelvin scale negative temperature illa ata rega padta ata scale le adarna na jo chala de Kelvin scale anu. Absolute zero is the lowest possible temperature at which the motion of molecules becomes stationary. Absolute zero anu varu na de. At two corona possible I told a temperature on other with Thare or temperature in Lacarnum molecules mover Nichelaus the Lagunuru temperature and absolute zero on the way in the Pujin degree Kelvin on a other degree Celsius silver in ball minus Idnuti with Mune point on the NG degree Celsius on a other Niana Caval Pujim other absolute zero on the way in the minus Nanu Tempatam other point are a degree Fahrenheit on Absolute zero on the other. It is the lowest possible temperature. Idane at two corolla at two tartamatia at two minimum uh, temperature on the other. At the at minus forty degree, the readings of the Fahrenheit and the Celsius scale coincide. Minus nalpur degree, Fahrenheit to Celsius scale coincide. You know, minus nalpur degree and Fahrenheit scale. Celsius scale, Tulima to coincide in the door to Giga, Paladona, one the Tulu Jod in the near at five seventy four point two five degree. The readings of the Fahrenheit and Kelvin scale coincide. Fahrenheit scale, Kelvin scale in the mill coincide in the unutured Nala pointed and danger degree lane or to Giga, unutured Nala point and danger degree Fahrenheit, unutured Nala point and danger degree Kelvin equalidicum. In a, there is no coincide in Celsius and Kelvin. Celsius scale ilum, Kelvin scale ilum, the volume coincide undown the la Celsiusum uh, Kelvinum. I look to limit on a very nila. 
ഇനി സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലിന് ഫെയർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റാനൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സെൽഷ്യസ് സ്കെയില് കെൽവിനിൽ നിന്നും സെൽഷ്യസ് സ്കെയിൽ കണ്ടെത്താനായിട്ട് കെൽവിനിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി കുറച്ചാൽ അത് സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലായിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടും ഇനി ഫെയർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് തന്നിട്ട് സെൽഷ്യസ് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു എഫ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ഇത് വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആദ്യം ഒരു കോളത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് സെൽഷ്യസ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് അതുപോലെ നൂറ്റി എൺപതിൽ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഫെയർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് സി സി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു എഫ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു എന്ന ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ വേറൊരു താപനില തന്നിട്ട് അതിനെ ഫെയർ ആൻഡ് ഹീറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട്രേഴ്സിലേക്കോ മാറ്റാനായിട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ചോദിക്കാറില്ല അതിന് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ചോദിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു പട്ടികപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഐസ് ഐസിന്റെ ദ്രവണാങ്കം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫെയർ ആൻഡ് ഹീറ്റിൽ തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ഫെയർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് കെൽവിനിൽ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ അപ്പോൾ സെൽഷ്യസിനെ കെൽവിനാക്കാനായിട്ട് സീറോ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കൂട്ടിയാൽ മതി ഇനി ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ജലത്തിൻ്റെ തിളനില എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി ഫെയർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി കെൽവിൻ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ശരീര ഊഷ്മാവ് മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പോയിന്റ് ആറ് ഡിഗ്രി ഫെയർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് മുന്നൂറ്റി പത്ത് കെൽവിൻ ഇവിടെ മുപ്പത്താറ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും കറക്റ്റ് ആണ് അതാണ് മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് മുപ്പത്തേഴ് എന്ന് എഴുതിയത് അത് ഓപ്ഷനിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്താറ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ആണ് ഓപ്ഷനിലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഇനി മുപ്പത്താറ് പോയിന്റ് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പോയിന്റ് നാല് ഡിഗ്രി ഫെയർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് അത് ഉത്തരം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ താപപ്രസരണം അതാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് താപപ്രസരണ രീതികൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലാണുള്ളത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻ ത്രീ വെയ്സ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടക്ഷൻ അഥവാ ചാലനം കൺവെക്ഷൻ അഥവാ സംവഹനം റേഡിയേഷൻ അഥവാ വികിരണം മൂന്ന് രീതിയിലാണ് താപം പ്രസരണം ചെയ്യുന്നത് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അതർ പ്ലേസ് ഈസ് കോൾഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് താപം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന രീതികളെയാണ് താപ താപോർജം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് അഥവാ താപ പ്രസരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലാദ്യത്തെ കണ്ടക്ഷൻ ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അതർ പ്ലേസ് ബൈ സക്സസീവ് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ മീഡിയം വിത്തൗട്ട് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സക്സസീവ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സക്സസീവ് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ താപോർജം ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മൂ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കൊളീഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലാതെ തന്മാത്രകൾ നേരിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഹീറ്റ് കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ വഴി തൊട്ട് തൊട്ട് അടുത്തുള്ള സക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഇത് സോളിഡ്സിലാണ് നടക്കുന്നത് ചാലനം അഥവാ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നത് സോളിഡ്സിലാണ് ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇവിടെ ഒരു ലോഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ചൂടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഹീറ്റ് എനർജി തൊട്ടടുത്തുള്ള മോളിക്യൂൾസിലേക്ക് ഇത് വൈബ്രേഷൻ വഴി ക ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് ഇതെത്തുന്നു അപ്പോൾ ചൂ ഒരു വസ്തു ഒരു ലോഹം ചൂടാക്ക
heat is transferred from one place to other place by the actual movement of molecules ivide molecules neritt pangedukkunnunde actual movement of molecules aanu convection ennu parayunnathu udaharanam liquids and gases dravagangalilum vaadagangalilum adu nadakkunnathu convection athava samvahanam valiyana ഉദാഹരണത്തിന് അന്തരീക്ഷ വായു ചൂട് പിടിക്കുന്നത് സംവഹനം വഴിയാണ് ജലം ജലം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ ജലത്തിലെ ചൂട് ഉണ്ടാകുന്നത് അതും സംവഹനം വഴിയാണ് കരക്കാറ്റും കടൽക്കാറ്റും കാറ്റും ഉണ്ടാകുന്നത് സംവഹന പ്രക്രിയ വഴിയാണ് കാരണം പകൽ സമയത്ത് കര നന്നായി പെട്ടെന്ന് ചൂട് പിടിക്കുന്നു അതിന് മുകളിലുള്ള വായു അന്തരീക്ഷ വായു സംവഹനം മൂലം ചൂടായിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകുന്നു ആ സമയം അവിടെ സാന്ദ്രത കുറവായിരിക്കും സമുദ്രം സമുദ്രജലം അല്ലെങ്കിൽ കടൽ ജലം സാവധാനത്തിൽ ചൂടായിട്ട് സാവധാനത്തിൽ തണുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് തണുത്തിരിക്കുന്നത് ജലമായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള വായു ചൂടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ സാന്ദ്രത കൂടുതലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സാന്ദ്രത കൂടുതലുള്ള ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് വായുവിന്റെ ചലനമാണ് കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് കടൽക്കാറ്റാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് രാത്രി സമയത്ത് കരക്കാറ്റ് രാത്രി സമയത്ത് ചൂടാകുന്നത് കടൽ വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ അവ ആ ഭാഗത്തുള്ള വായു സംവഹനം വഴി മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകുന്നു അതായത് ചൂടുള്ള വായു മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ തണുത്തിരിക്കുന്ന കരയിൽ നിന്നുള്ള സാന്ദ്രത കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്നും വായു കടലിലേക്കാണ് വീശുന്നത് അത് കരക്കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ കടൽക്കാറ്റും കരക്കാറ്റും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതിന് കാരണം എന്താണ് സംവഹനമാണ് അടുത്തത് റേഡിയേഷൻ അഥവാ വികിരണം ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്രോം വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ വിത്തൌട്ട് ഹീറ്റിംഗ് ദ മീഡിയം ഒരു മാധ്യമത്തിന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ തന്നെ താപം പ്രസരിക്കുന്ന രീതിയാണ് എന്ത് അത് വികിരണമാണ് ഹീറ്റ് ഫ്രം ദ സൺ റീച്ചസ് ദ എർത്ത് ബൈ റേഡിയേഷൻ അതായത് സൂര്യപ്രകാശം സൂര്യനിലെ താപം ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് വികിരണം വഴിയാണ് കാരണം സൂര്യനും ഭൂമിക്കിടയിൽ അന്തരീക്ഷം വേറെ ഇല്ല അതൊരു വാക്വമാണ് ശൂന്യതയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ശൂന്യതയിലൂടെ താപം പ്രസരിക്കുന്നത് റേഡിയേഷൻ ആണ് ഇനി ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പുകൾ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പുകളിലെ ചൂട് വരുന്നത് ഏത് രീതിയാണെന്ന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അതും റേഡിയേഷൻ ആണ് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പുകളിലെ താപ പ്രസരണ രീതി അതും റേഡിയേഷൻ ആണ് വൈറ്റ് ക്ലോത്ത്സ് ആർ പ്രിഫേർഡ് ഇൻ സമ്മർ ആസ് ദീസ് അബ്സോർബ് ലെസ് ഹീറ്റ് ഫ്രോം ദ സറൗണ്ടിങ്സ് അതായത് വെളുത്ത വസ്ത്രങ്ങളാണ് വേനൽക്കാലത്ത് ധരിക്കുന്നത് നല്ലത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം വെളുത്ത വെളുത്ത നിറമുള്ള വസ്തുക്കളിൽ താപം ആകിരം ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവാണ് താപം മുഴുവൻ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേനൽക്കാലത്ത് വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നാൽ കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ നന്നായി ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ശൈത്യകാലങ്ങളിൽ ധരിക്കാൻ അനുയോജ്യമായത് കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ് ബ്ലാക്ക് സർഫസ് ഈസ് ഗുഡ് റേഡിയേറ്റർ ആസ് വെൽ ആസ് എ ഗുഡ് അബ്സോർബർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ബ്ലാക്ക് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് താപം ആകീരണം ചെയ്യും അതുപോലെ നല്ലൊരു റേഡിയേറ്റർ ആയിട്ടും പ്രവർത്തിക്കും മൈക്ക ഈസ് എ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ബട്ട് എ ബാഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രി മൈക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ബട്ട് എ ബാഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതായത് താപത്തിന് കടത്തിവിടുന്ന നല്ല ചാലകമാണ് എന്നാൽ വൈദ്യുതിയെ കടത്തിവിടാത്ത ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് അഥവാ കുജാലകമാണ് എന്ത് മൈക്ക ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ടു കണ്ടക്ട് ഹീറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ടെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഒരു വസ്തുവിലൂടെ താപം കടത്തിവിടാനുള്ള അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നതാണ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അതിന്റെ യൂണിറ്റ് വാട്സ് പെർ മീറ്റർ കെൽവിൻ വാട്സ് പെർ മീറ്റർ കെൽവിൻ ആണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് അടുത്തത് ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് ദിസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് എ ഹോട്ട് ബോഡി ലോസസ് ഹീറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് എ ഹോട്ട് ബോഡി ലോസസ് ഹീറ്റ് ഒരു ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു താപത്തിൻ്റെ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് Proportional to the difference between the temperature and the surrounding temperature. Chuttipadamulla temperature and the uh, difference in uh, the difference in the temperature difference in the proportional air. This is the topic of 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 the topic. In a refrigerator, cooling is produced by the evaporation of a volatile liquid free on inside a copper coil 
which surrounds the freezer. Refrigerator and Varina. Number refrigerator, Stirmai to be in the Varana, then the Pravartan of the Nano Chal. Adilu evaporation some working on the volatile liquid and free on the Berilla Uru Dravagamana Lubuikin, Adinde, evaporation mulam, Chutibadula, Tabmelichet, Angana, Kula Gunuru, process on the refrigerator. Apollo the evaporatici and I. A copper goil loaded on the bombard, a copper goil in Chitimula, a Pradesatula, Tabumuru, and evaporation went into Velchurkunu, Angani evaporated in board, a Chitivadum, other Tanpikin, Kulagun, other on a freezer, a freezer, some week in the refrigerator and a Protanathan were in the rate of cooling of hot water will be faster than the cool water. That is the chudul lavella on a petana than kunu. Adana eliparina, the chudul lavella, freezer looking for petana isaguna, petana than kunu. The tantala the negadam petana, chudul lavella man than kunu. The exerted pressure reduces the melting point of ice. This phenomenon is known as regulation. In the Arthurina, the regulation, punar himayanam. That is the number ice ile or to martangurkuno. Apple ice in the drown and coronia, other Udigi, Jalamite Marno. In the Martham bin Velikim ball, other windum Garabadartham, other is eyesight to Marno. In the Ula e Protega Pradibastin Barinthan, he Punar Himayan Madawa, regulation. Skating in a beginning of the Protegian. Skating on ice is possible due to the phenomenon of regulation. Amla is you would skating in Artham ball. A skating in the Bogarna Boguna Bagate, Martha Gudim, Audio Lies Woody, Jelamite Marguim, other Lopodilica and Buenites, a high king. The Namartha Marumbol, other windum, I say to Marun. Apola Manindu, Uru Golagri Rola Manigata, Utu Tinil, Manirode, Utu Tal, other Viluru Golagri, I to Marno, Adinkarnum, Regulation Adava Punar Hima in a man. Heat radiation emitted from sunlight is mainly due to IRIs. That is why the sun is not going to be able to get infrared. This is the sun. The sun is not going to be able to The estimated value of surface temperature of sun is 5500 degrees Celsius. Either uh Ayrthi and Yuru degree Celsius on so we didn't do Buddha Tabanila or in the degree Celsius wearing Basho Buddhalatila degree Celsius on Tabanila or the thermal expansion Tabia Vigasam Tendency of matter to change in volume in response to change in temperature is called as thermal expansion. That is the volume of 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 Heating. Garavastal cat, tung or expansion and some boykin of the daylight and drawing and expansion with another. Uda Hernangalan is other natural care, number prio, yuki with the thermal expansion, Ubiokin the carrying on a choding over our railway tracks are constructed in such a way that they can safely expand on a hot day without uh, derailing when the train is traveling over them. Ada either railway. Uh, Palangal, Nurmikim Ball, Adile, Edil, Vidavagalund, Karnam. Nala Chudula de Sangal, then the Tabanilukud then in Serchi, Railway Palangulde, Volipum, Volium Kuduno, Apol, Trainigal, the load up, Odum Ball, Adine, other Patano than Ne, Putipoganum, other Bole, Palan the Tanum Sazun, Dabagalund, Sazun, Adund than Ne. Ingniola Palangal Mikimbola in Mungari the Light Tana, Palangal Kadil will deliver another thermal expansion, where another Munkuti country is in the Perivadian. At the when the 
temperature increases the length of the uh, electric line between two towers increases and line sags why is the gambiyalu idu pole thana why is the gambiyalu choodu koodumbol adu slag cheyunu adayathu adu thaalottu korchu loose aayi kedukkunnayana parayunnathu slag aayittu kedukkunnu nu parayunnathu ini തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മഴക്കാലത്താണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വൈദ്യുതി കമ്പികൾ സ്ലാഗ് കുറഞ്ഞ് ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ലാഗ് കൂട്ടിയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത് തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് കൂടുതൽ വലിഞ്ഞു മുറുകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പൊട്ടാതിരിക്കാനായിട്ട് വൈദ്യുതി കമ്പികൾ കുറച്ച് സ്ലാഗ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ലാഗ് ആയിട്ട് ആണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തത് അനോമലസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ജലത്തിൻ്റെ അസാധാരണ വികാസം ആൾമോസ്റ്റ് എവറി ലിക്വിഡ് എക്സ്പാൻസ് വിത്ത് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ബട്ട് വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദ വോളിയം ഡിക്രീസസ് എല്ലാ ദ്രാവകങ്ങളും ചൂടാക്കുമ്പോൾ വികസിക്കുകയും തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ സങ്കോചിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ജലത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പൂജ്യം ഡിഗ്രി മുതൽ നാല് ഡിഗ്രി വരെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം കുറഞ്ഞു വരികയും പിന്നീട് അത് നാല് ഡിഗ്രി മുതൽ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ അത് വികസിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വ്യാപ്തം കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ചൂടാക്കുമ്പോൾ വ്യാപ്തം കൂടി വരികയാണ് മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ജലത്തിന് ഇത് വിപരീതമായിട്ട് പൂജ്യം ഡിഗ്രി മുതൽ നാല് ഡിഗ്രി വരെ ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തം കുറഞ്ഞു വരികയും പിന്നീട് അത് നാല് ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം ഇത് കൂടി വരികയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയാണ് അനോമലസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ജലത്തിൻ്റെ അസാധാരണ വികാസം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് വാട്ടർ ഹാസ് ലീസ്റ്റ് വോളിയം ആൻഡ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ജലത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാന്ദ്രതയും ഏറ്റവും കുറവ് വ്യാപ്തവുമുള്ള താപനില ഏതാണെന്ന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അത് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാന്ദ്രതയും ഏറ്റവും കുറവ് വ്യാപ്തവും ഉള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കലായിട്ടൊരു ഒരു ഗ്രാഫ് നൽകിയിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഗ്രാഫ് വഴി ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇവിടെ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടെമ്പറേച്ചർ സീറോ ഡിഗ്രി മുതൽ നാല് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വോളിയം കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് പിന്നീട് അത് കൂടി കൂടി വരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇത് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരാറുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിൽ ഐസിന് സാന്ദ്രത കുറവാണെന്നറിയാം അതുപോലെ അതിൻ്റെ വോളിയം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വൻ വാട്ടർ ഈസ് ഹീറ്റഡ് ഫ്രം സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു ടൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം ഡിക്രീസസ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഇൻക്രീസസ് ഇത് മുൻപ് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് മുൻപ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൻ വാട്ടർ ഈസ് ഹീറ്റഡ് ഫ്രം സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു ടൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം അങ്ങനെ ഓപ്ഷനിൽ ഡിക്രീസസ് ഇൻക്രീസസ് അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ശരിയായ ഉത്തരം ഫസ്റ്റ് ഡിക്രീസസ് ദെൻ ഇൻക്രീസസ് ആദ്യം കുറയുന്നു പിന്നെ കൂടുന്നു ഇനി പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിന്നും പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് തണുപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും ഉത്തരത്തിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല സെയിം ഉത്തരം തന്നെയാണ് ആദ്യം കുറയുന്നു പിന്നെ കൂടുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡിക്രീസസ് ദെൻ ഡിക്രീസസ് വോളിയത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് വെൻ വാട്ടർ ഫീൽഡ് ഇൻ എ ബോട്ടിൽ ഈസ് അലോഡ് ടു ഫ്രീസ് ദ ബോട്ടിൽ ബ്രേക്സ് ഒരു ചില്ല് കുപ്പിയിൽ അടച്ചു വെച്ച ചില്ല് കുപ്പിയിൽ നിറച്ച് ജലമെടുത്ത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ കാരണം അത് ഐസായിട്ട് മാറുമ്പോൾ കൂടുതൽ വോളിയം ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് ചില്ല് കുപ്പി പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പൊട്ടുന്നു വാട്ടർ എക്സ്പാൻസ് ഓൺ എ ഫ്രീസിങ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ വിൻ്റർ സീസൺ വാട്ടർ പൈപ്പ്സ് ബ്രേക്ക് ഇൻ കോൾഡ് റീജിയൻസ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് റീസൺ ഇനി തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പൈപ്പ് ലൈനുകളിൽ ജലം ഐസായിട്ട് പൈപ്പുകൾ പൊട്ടുന്ന സാധ്യതകളുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുപോലെ പാറകളുടെ ഇടയിലുള്ള വിടവുകളിലൊക്കെ ജലം തങ്ങി നിന്നിട്ട് അത് ഐസായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ആ പാറയുടെ വിടവ് ക്രാക്സ് വീഴുന്നു അതായത് പാറകൾ വിള്ളൽ കൂടുതൽ വീഴുന്നു അങ്ങനെ ഈ വിള്ളലുകൾ
flowing through the conductor resistance r of conductor and the time t4 which current is passed joules lo annu parayunnathu oru chaalagathilude vaidhuthi kadannu povumbol adinundaguna current adinde heat aa chaalagathinu heat undaagunnathu current inde square inum resistance inum time inum nera anubathil aayirikkum adanu h equal to i square rt enna equation kondu kanakkakunnathu appo h equal to heat equal to i square rt ennu parayunnathu ജൂൾസ് ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തത് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു റൈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് ത്രൂ വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒരു വസ്തുവിന്റെ താപനില ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉയർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള താപത്തിനെയാണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അഥവാ താപ ദാരിത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശിഷ്ട താപതാരിത എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു റൈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് മാസ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ബൈ വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഒരു യൂണിറ്റ് മാസുള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ താപനില ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉയർത്താനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള താപത്തിൻ്റെ അളവാണ് വിശിഷ്ട താപതാരിത അഥവാ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ജലത്തിനാണ് ചോദ്യം പലതവണ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് എന്തിനാണെന്ന് അത് ജലത്തിനാണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിൻ നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിൻ ആണ് ജലത്തിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാ ഹീറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് മിനിമം അറ്റ് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുപ്പത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കുറവായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എലമെന്റ് വിത്ത് ഹയസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഉള്ളത് മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അടുത്തത് ലാറ്റിൻ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനതാപം ലാറ്റിൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ദ്രവീകരണ ലീനതാപമാണ് ലാറ്റിൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു ചേഞ്ച് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്രം സോളിഡ് ടു ലിക്വിഡ് വിത്തൌട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാതെ തന്നെ ഒരു കിലോഗ്രാം ഒരു വസ്തു സോളിഡ് രൂപത്തിൽ നിന്നും ഖര രൂപത്തിലുള്ള വസ്തു ദ്രാവകമായിട്ട് മാറുന്ന അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള താപത്തിന്റെ അളവിനെയാണ് പറയുന്നത് ലാറ്റിൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ അഥവാ ദ്രവീകരണ ലീനതാപം ഉദാഹരണം ഐസ് ഉരുകിയിട്ട് ജലമായിട്ട് മാറാനായിട്ട് എത്ര ഹീറ്റ് അത് അതിനാവശ്യമുണ്ടോ അതിന് പറയുന്നതാണ് ലാറ്റിൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ അഥവാ ദ്രവീകരണ ലീനതാപം അടുത്തത് ലാറ്റിൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ബാഷ്പീകരണ ലീനതാപം ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു ചേഞ്ച് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്രം ലിക്വിഡ് ടു വേപ്പർ വിത്തൗട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് അതായത് ഒരു കിലോഗ്രാം ദ്രാവകം അത് വാതകമായിട്ട് മാറാനായിട്ട് എത്ര താപം അത് ആകീരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എത്ര താപം അതിനാവശ്യമാണോ അത് അറിയപ്പെടുന്നത് ലാറ്റിൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ അഥവാ ബാഷ്പീകരണ ലീനതാപം ഇത് ജലം നീരാവിയായിട്ട് മാറാനായിട്ട് എത്ര ആകീരണം ചെയ്യുന്നു അത് ലാറ്റിൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഈ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നില്ല അതായത് വെള്ളം ജലം നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നു നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തന്നെ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷമാണ് നീരാവിയായിട്ട് മാറുന്നത് അതിന് കാരണം അത്ര സമയവും ടെമ്പറേച്ചർ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇത് വേപ്പറായിട്ട് മാറാനായിട്ട് ആകീരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ലാറ്റിൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ അപ്പോൾ Scalding with the steam is more severe than uh, that caused by boiling water because of Latin heat of vaporization. That is, if you have 100 degrees Celsius, if you have 100 degrees Celsius, you will be able to get more heat. That is why, that is why you have to get more heat. അത് വേപ്പറായിട്ട് മാറാനായിട്ട് ആകീരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊള്ളലേൽക്കാൻ കാരണം ഇനി ജലത്തിൽ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വാട്ടറിൻ്റെ ലാറ്റിൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോ കലോറി പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോ കലോറി പെർ കിലോഗ്രാം അടുത്തത് സബ്ലിമേഷൻ അഥവാ ഉൽപ്പാദനം സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് എ സോ
ഇവാപ്രേഷൻ അഥവാ ബാഷ്പനം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഇൻ ടു വേപ്പർ അറ്റ് എനി ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കോൾഡ് ഇവാപ്രേഷൻ അതായത് ഒരു ദ്രാവകം അത് വാതകമായിട്ട് മാറുന്നത് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചും എനി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്നതാണ് ബാഷ്പനം അഥവാ ഇവാപ്രേഷൻ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ പരീക്ഷിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന പരീക്ഷിക്കുക എന്നൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇവാപ്രേഷൻ നടക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ അത് എല്ലാ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നടക്കുമെന്നുള്ള ഉത്തരമായിരുന്നു പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വന്നൊരു ചോദ്യമായിരുന്നത് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആവണമെന്നില്ല എല്ലാ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇവാപ്രേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ സർഫസ് ഏരിയ ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാലും ഇവാപ്രേഷൻ റേറ്റ് കൂടും അതുപോലെ സർഫസ് ഏരിയ കൂടിയാലും ഇവാപ്രേഷൻ റേറ്റ് കൂടും പ്രഷർ കുറഞ്ഞാലും ഇവാപ്രേഷൻ റേറ്റ് കൂടും അതുപോലെ കാറ്റ് ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് കാറ്റിൻ്റെ വിൻഡ് കാറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവാപ്രേഷൻ റേറ്റ് കൂടും ഉദാഹരണം നമ്മൾ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണക്കാനിടുമ്പോൾ കാറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നതാണ് അതിലെ ജലാംശം ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നതാണ് ഇവാപ്രേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് കൂളിംഗ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ദിസ് ഈസ് വൈ വി ഫീൽ കൂൾ അണ്ടർ ഫാൻ വയൽ സെറ്റിംഗ് നമ്മൾ വിയർക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫാനിൻ്റെ ചോടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് അനുഭവപ്പെടും കാരണം കാറ്റ് ഉണ്ട ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ഇവാപ്രേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ഇവാപ്രേഷൻ നമ്മുടെ വിയർപ്പ് കണികൾ ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇവാ വേപ്പ് ഇവാപ്രേഷൻ നടക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള താപം മുഴുവൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആകീരണം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കണ്ടൻസേഷൻ അഥവാ സാന്ദ്രീകരണം It is the process by which a substance is changed from vapor state to liquid state. That is, if you have a bash or a bad guy, it will condense it. 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 calorific value caloric moolyam the amount of heat energy produced by the complete combustion of a material or fuel in the presence of fully required amount of oxygen for its burning adana calorific value adha caloric moolyam ennu parayunnathu adhaidu oru vasthu allengil oru indhanam adu ഓക്സിജന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അത് ജ്വലി പൂർണ്ണമായിട്ടും ജ്വലിക്കുമ്പോൾ പുറത്തുവിടുന്ന താപത്തിന്റെ അളവിനെയാണ് കലോറിക മൂല്യം അഥവാ കലോറിഫിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ധനം കത്തുമ്പോൾ പുറത്തുവിടുന്ന താപ താപോർജം ദ ഫ്യൂവൽ വിത്ത് ഹയസ്റ്റ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലോറിക മൂല്യം ഉള്ളത് അത് പലതവണ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ വന്നിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് ഹൈഡ്രജന്റെ കലോറിക മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ മറ്റ് ഇന്ധനങ്ങൾ പെട്രോൾ ഡീസൽ പോലുള്ള ഇന്ധനങ്ങൾ നാൽപ്പതിനായിരം നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ആ റേഞ്ചിലാണ് കലോറിക മൂല്യം വരുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജന് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് കലോറിക മൂല്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ആണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല സാധാരണ റോക്കറ്റുകളിലൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കുന്നൊരു ഇന്ധനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഭാവിയുടെ ഇന്ധനം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ആണ് കത്തുന്ന വാതകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ അത് ഫോസിൽ ഇന്ധനം പോലെ പെട്ടെന്ന് തീരുന്നതല്ല വീണ്ടും പുനർനിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് തെർമോസ് ഫ്ലാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാക്വം ഫ്ലാസ്ക് ഇൻവെന്റഡ് ബൈ ജെയിംസ് ഡിവാർ ജെയിംസ് ഡിവാർ ആണ് തെർമോ ഫ്ലാസ്ക് കണ്ടെത്തിയത് വാക്വം ഫ്ലാസ്ക് വർക്ക്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ വാക്വം ബിറ്റ്വീൻ ടു ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് വിച്ച് വിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഹീറ്റ് ലോസ് താപനഷ്ടം കുറയ്ക്കാനാണ് നമ്മൾ ഫ്ലാസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ചൂടാറാതെ ഇരിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ തെർമോ ഫ്ലാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാക്വം ഫ്ലാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലെ താപം പുറത്തേക്ക് വിടാതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസു
താപനില സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് താപനില പോവാതെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഗ്ലാസ് യൂസ് ടു മേക്ക് തെർമോ ഫ്ലാസ്ക് ബോറോ സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ് ഓർ പൈറക്സ് ഗ്ലാസ് നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഇത് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് തെർമോ ഫ്ലാസ്ക് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബോറോ സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പൈറക്സ് ഗ്ലാസ് ആണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി എ ബോഡി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി എ പെർഫെക്ട്ലി ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഈഫ് ഇറ്റ്സ് അബ്സോർപ്ഷൻ പവർ ഈസ് വൺ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് അതിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ പവർ വൺ ആണെന്നാണ് അതുപോലെ സർഫസ് വിച്ച് അബ്സോർബ്സ് ഓൾ ദ ഹീറ്റ് ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഒരു ഒരു ഉപരിതലത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന എല്ലാ താപോർജവും ആകീർണം ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ താപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫിസിക്സിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇനി വരുന്ന അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രേഡ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പോലെയുള്ള പരീക്ഷകളിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പി എസ് സി ത്രീ സിസ്റ്റി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ അൺ അക്കാദമിയിൽ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അൺ അക്കാദമിയിൽ സുധീഷ് ആകൻ എന്ന പേരിലുള്ള എൻ്റെ പ്രൊഫൈലും ഫോളോ ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു